大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。今天我们继续来说《摩天大楼》的七到十二集。话说，在一栋高档公寓大楼里，爆发了一起凶杀案。住在二零零三的美宝在自己家中意外死亡，撕了头部，有被重击的痕迹。根据最新调查显示，现场还有过烧炭的迹象。警察老钟和助手小杨深入调查了大楼里的可疑人员。我们来复盘一下人物关系图。首先被调查的是大楼的保安谢保罗。他和美宝是朋友，也是他第一个发现了美宝发生意外。他了解很多美宝的过往生活，但聊到自己的经历时，却频频对警察隐瞒。不过，因为他有严谨的不在场证明，所以目前没有被列为重点怀疑对象。接下来是住在十六楼的建筑师林大森和他的妻子李茉莉。林大森和死者美宝是青梅竹马，长大后再次相遇，就把房子免费租给了美宝，并且背着妻子和美宝偷情。而妻子李茉莉从小被重男轻女的父亲打压，建筑才华出色的她，结婚后只能站在林大森背后。对于林大森出轨的事，她很可能也是知道的，只不过为了家庭没有戳破。大楼里的房屋中介宇哥有大部分住户家的钥匙，也有非法入室的前科，长期利用通风管道偷窥美宝，直到去年元旦才停止。宇哥的情人丁小玲和宇哥多次非法入室玩 cosplay。但只喜欢宇哥的身体，明确拒绝过宇哥的表白和求婚。沈美琪是宇哥的前妻，本来和宇哥为了买房假离婚，结果宇哥假戏真做劈了腿。沈美琪认为是美宝和丁小玲破坏了她的婚姻。最后还有美宝的老乡保洁阿姨叶美丽，被大楼里的很多住户雇佣做保洁。在去年的元旦晚会上，当众被警察带走，理由是涉嫌拐卖儿童。其实上期还有个点我没说，在审问林大森时，他为了转移话题，他又透露美宝的邻居作家吴明月嫌疑很大，因为他和美宝关系很好，彼此有对方家的钥匙，所以今天的故事也将以一种特别的方式从作家吴明月身上讲起。在仙界的昆仑山巅，有一个明珠一般的小国，叫祥云国。祥云国的国君去世，留下了一对双胞胎儿女，美玉公主和俊臣皇子。突然有一天，被封印的魔君重回仙界，毁灭了祥云国。他不仅霸占了祥云国国君的王后，甚至盯上了还是孩子的美玉。为了得到仙界纯净的血统，他将魔爪伸向了童年的美玉，要娶美玉做王后。什么还小，那就等他长大。我要让你们最引以为傲的血统与我相融，让他给魔界诞下最尊贵的继承人。休想！先别急着刷《走错天长》，刚刚讲的故事叫做《祥云幻影录》。正是作家吴明月的作品。吴明月是一个从不出门的作家，每天的工作就是宅在家里干《祥云幻影录》，比偏偏还干了那种。警察小杨为了深入调查吴明月，开始尝试读他的《祥云幻影录》。这本书目前写了两部，第三部正在被粉丝疯狂催更。本期视频点赞过二十万，偏偏两天之内就把《祥云幻影录》的第三部给你们。呃，不好意思，该顺手了。刚才开篇讲的就是这个故事的基础设定。小杨还没看完后续，就被老钟打断了。他们该去调查吴明月本人了。吴明月不出门是有原因的。当年她本来是个喜欢到处旅游的外向女孩，她的未婚夫才是喜欢待在家里的宅男。吴明月强行说服未婚夫陪她出国旅游，可没想到她俩在国外遭遇恐怖分子无差别枪击，未婚夫死在了血泊当中。从此吴明月就患了惧狂症，不敢再迈出家门一步。被调查时，吴明月还提到了一个作家和一本书《杜鲁门·卡伯特的冷血》。这本书的灵感源于卡伯特对一起真实案件的了解，他因为深入理解凶手佩里的内心，才写出了这部作品。佩里被执行绞刑之后，卡伯特丧失了灵感，再也写不出这么好的作品。正在被警方调查的吴明月，为啥会突然提起这件事？是否在暗示他的作品和美宝的死有什么联系？老庄布置下了任务，让小杨一个晚上读完《祥云幻影录》的前两部，还要干个读后感出来。小杨有点无奈，她晚上约了男朋友一起看电影，却又不想放下工作。小杨打着手电看书，遭到了邻座和男友的疯狂白眼，只能借口上厕所继续看书。然后在厕所里，小杨入坑了。在祥云国，面对魔君几乎变态的要求，美玉没有选择，只能答应，因为如果他敢反抗，魔君就会疯狂折磨他的母亲和弟弟。但妥协并没有带来和平，魔君放任手下和宾客欺辱皇子俊臣，自己则虐待美玉之后，把他送出了祥云国，和一群犯人一起押送到了葬魂谷，这里关押了所有不服从魔君的人，他们每天都会遭到毒打。有一天，一只银狐突然出现，替美玉挨下了一记重重的鞭子。并把他带到了一处断崖下，认识了一只断了翅膀的仙鹤。就这样，美玉和银狐仙鹤从此相依为命，过上了没羞没臊的。小杨看书看了这么爽，男朋友突然大喊他的名字，把他拉出了坑。电影已经散场了，男友指责他根本不知道《桃花侠带着绝豪怪》这个票有多难买。怎么会有这么脑残的名字？你自己编的吧。这部电影根据真实事件改编，人物都是有历史原型的，说者无心，听者有意。小杨懂了，这《祥云幻影录》哪是书，这就是一个破案指南啊！这本书里来看，保罗和林大森说的都是真话，美宝确实有一个弟弟，对应的就是故事里的俊臣，而仙鹤和银狐可能也是对应两个对美宝很重要的人。故事再次回到祥云国，美玉在仙鹤和银狐的陪伴下，默默磨出一把利刃，他将利刃悄悄埋进了银狐的身体，并带着银狐和仙鹤回到了祥云国。美玉试图解救弟弟离开，却被
你难道还不明白吗？到底还要牺牲多少人，你才会爱我？我答应你，我可以还你弟弟自由，只要你试着爱我。那么问题来了，前面截至目前，魔君张三共涉嫌了几项犯罪行为？请分别指出倒计时三秒，本题八分。答：威胁恐吓，啊，强制监禁，故意伤害。最重要的是猥亵未成年少女。聪明的小黑花们告诉我，你们答对了吗？答错也没关系，小杨也没答对。而且魔君的故事到这里又结束了。小杨没办法，只能去找作者吴明月催更。吴明月因为美宝的死，已经不打算再出场第三部。但小杨告诉他，美玉的命运不该被人做好选择。吴明月也知道，好的故事该有一个反转。美玉的故事如此，美宝的故事也如此。几经犹豫，他最后还是把第三部的电子版单独发给了小杨。第三部里，美玉同意了魔君的所有要求，并强迫自己爱上了魔君。大婚典礼上，魔君把死去的银狐做成了狐皮，披在了美玉的身上，做成嫁衣。洞房之夜，魔君。仇的嘴脸扑在了美玉成熟的身体上，那一刻，美玉明白了，这样扭曲的感情根本不该被叫做爱。她以为妥协能换来母亲和弟弟的安全，但事实却永远不会是这样。只有让恶人有恶报，这一切才会结束。她伸手摸下了身上的狐皮，抽出了那只藏在狐皮里的利刃，在魔君离自己最近的那个瞬间，狠狠地插进了他的身体。镜头一转，吴明月拿出了一张美宝留给他的照片，照片上的孩子穿着白色裙子，遍体鳞伤。故事结束了，吴明月用纸包好了照片，打算不再提起。现实也像在小说结尾写的那样，一切都结束了。那个女人，她从黑暗中来，又在黑暗中离开。咱们继续来跟老钟一起查案。前面提到，书中美玉有个弟弟叫俊臣，而美宝也确实有个弟弟叫严俊。严俊从小就被人贩子叶美丽拐走，改名叶书俊，成为了青年钢琴家。严俊的父亲严永元，也就是美宝的继父。去年元旦，在媒体的镜头下，父子俩相认，叶美丽也被警察带走，判刑进了监狱。接下来的故事就要从这个叶美丽讲起。叶美丽已经被关进了监狱，又是跨省案件，调查需要申请流程批手续。期间，老周和小杨走访了大楼里其他雇佣过叶美丽的住户，大家都反映叶美丽是很好的人，干活勤快，做饭好吃，甚至还会英文和专业的医疗急救知识，怎么看都不像是个人贩子。跨省案件审批流程很繁琐，他们通过一个老周以前带过的女警的帮助，几经周折，还得在监狱开始了对叶美丽的问话。其实，我等你们等了很久了。叶美丽以前名叫李桂兰，本来是一个专业的医生，就在美宝家生活的县城医院工作。宝妈遭到丈夫家暴，经常找叶美丽治伤。次数多了，她和美宝母女渐渐熟悉。结婚以后，男的打女的，还算犯法吗？任何情况下打人都是犯法。下次你爸再打你妈，你就直接给我幺幺零。他不是我爸，美宝。叶美丽的话，美宝记在了心里。当继父严永元再次家暴的时候，她真的报了警。而到了警察要带走严永元时，宝妈却开始疯狂为严永元求情，说她没有打自己，求警察不要带走丈夫。严永元一听这话，当时就得寸进尺，当着警察的面就要打报警的美宝。宝妈自己爱打没关系，美宝爱打，宝妈一下就炸了。打我可以，不是泼女。天天，警察都去。我身上的伤都是他打的。你胡说什么你？不过，犯了当时的小城家暴这种小事，根本不是什么大罪。严永元关了几天，就又被放了出来。反倒是叶美丽责怪自己多嘴，不该告诉美宝报警的事。宝妈没有执迷不悟，也没有怪她，而是真诚的感谢叶美丽救了自己一手。这让叶美丽觉得宝妈这个人还不是无药可救。叶美丽开始逐渐走进宝妈家的生活。有一次，宝妈竟然回老家占用一个拆迁的人头数，严永元也跟着回去了。美宝姐弟没人照看，叶美丽主动提出要帮她带一天孩子。谁知道宝妈从此一去不复返，叶美丽没成家，渐渐的把两个孩子当成了家人。她送两个孩子上学，让阿俊上钢琴课。但根据法律，她并不能领养两个孩子。按照领养程序，弟弟必须被送到政府指定的福利院，由福利院指定领养家庭。而姐姐已经过了十四岁，任何形式都不可以再被合法领养。美宝听说弟弟要被送走领养，也不管有没有人领养他们姐弟了，连夜就要带着弟弟逃走。叶美丽及时发现，追了上去。面对两个无依无靠的孩子，她也没法狠下心来把两个孩子拆开送走。最终，她放弃了把阿俊送去领养。决定一个人带着两个孩子一起生活。我们三个在一起，从今往后，我保证，我们绝不分开。什么叫以家人之名？给我把雷姆打到公屏上。就这样，三个人正式生活在了一起。直到有一天，宝妈突然回到了小城。宝妈解释说，这段时间一直在被严永元纠缠，对方逼宝妈把拆迁的钱给她。
不给就囚禁加暴打。宝妈这次也是趁着演员不注意，这才逃了出来。死里逃生的宝妈心情革命，她没有从叶美丽手上接走孩子，而是请求叶美丽让她留下，两人一起照顾两个孩子。他主动提出分摊房租，努力的到处打工。他打工的小饭店，从老板到客人，都夸他懂事又勤快。但事情哪有那么简单？就像我们月书里写的那样，恶魔就是恶魔，走到哪里都不会放过你。演员追到了宝妈打工的饭店，天天砸场的挑事老板为了生意，不得不开除了宝妈。宝妈在那打工，演员就追到哪。宝妈刚刚燃起生活的希望，又再次被碾碎。她又回到了舞厅，借酒消愁。你这样需要被刺了多少回，你才能清醒啊？我逃不掉的，我这一辈子都逃不掉。叶美丽苦苦说服宝妈，和她一起带着孩子离开这个城市，千万不要再回到演员的手中。宝妈最终答应了叶美丽，和她一起离开。两人一起去看了阿迅在学校的钢琴演出，之后各自回家收拾行李。但当叶美丽已经带着孩子来到火车站的时候，却并没有等到宝妈。去哪儿？宝妈被演员截住了，不用说，又是一通暴打。叶美丽没有等到赶来的宝妈，却等来了医院的电话。宝妈死了，坠楼自杀。叶美丽瞒下了信息，但小梅宝还是看出了叶阿姨脸色不对，察觉到了什么样，找借口在火车开走的前一刻下车离开，目送载着叶阿姨和弟弟的火车开走。人贩的叶美丽的故事讲完了，身在监狱的她，除了一张沾着血的合影，已经什么都没有了。美宝的弟弟阿俊已经长大，成了有名的青年钢琴家。但他的童年时关于钢琴的故事却伴随着一段可怕的记忆。小时候，阿俊扣有超群的钢琴天赋，但却没有地方练琴。而他们有个同学每天都被家长逼着练琴，却一心只想出去玩。姐姐美宝和这个女同学达成合作，让阿俊穿上女装替同学每天练琴。同学每次还会给美宝姐弟报仇。好在同学的父母长期外出，家里只有眼神不好的奶奶，每天只要听到琴声就以为孙女在练琴。姐弟俩靠着一套骚操作，既赚了同学的钱，又让阿俊得到了练琴的机会。但就和玩 cosplay 的宇哥一样，套路玩多了，总有一天要翻车。阿俊女装练琴时，老师突然家访，戳穿了这个孩子的计划。从此，弟弟只能用纸板练琴。一次玩上的机会，弟弟在一家照相馆的旧钢琴上弹出了一首钢琴曲。这架钢琴是照相馆的宋老板过世的妻子留下的。这首曲子也是妻子生前经常弹的。老板一时感动，就将钢琴送给了这个有缘的孩子。但钢琴搬回了家，带来的不是音乐，而是父亲疯狂的折磨。也有缘，并问姐弟俩哪来的钱买钢琴，把钱都藏在了哪里？他还想出来了一个变态的惩罚方法：姐姐犯错就惩罚弟弟，弟弟犯错就惩罚姐姐。今天是弟弟想弹钢琴，所以严永元决定惩罚姐姐。<笑>回到警局这边，老钟家里也是琐事不断。女儿要去参加夏令营活动，但老钟却以危险为由，强行不让女儿出发，气得女儿说出了这么一句：“如果我爸还在，他一定会让我去的。”难道这个女孩不是老钟的亲生女儿？上期我们还说过，老钟自己深陷一起猥亵案中，现在证据都指向对老钟不利的方向。但老钟自己知道，当年是一位嫌疑人家属为了不让老钟提交结案报告，强行贴上了老钟，给老钟硬扣了一个猥亵的帽子。不过苦于没有证据，又是未按照办事流程接触嫌疑人家属，很多人凭借惯性思维，认为被猥亵者肯定是弱势方，让老钟有口难辩。大家如果看过我上周解说的《狩猎》，应该深有体会。所以老钟只能一头扎回美宝的案子，以求寻找突破。当年叶淑俊的粉丝见面会上，一个粉丝的喊叫声让叶淑俊吓得瞳孔放大。呸！不要奶妈妈。不着混在粉丝群里，演员还堵在了叶淑俊家门口，掏出了娱乐照片，威胁叶淑俊，如果不给钱，就把所有照片公之于众。叶淑俊看到照片，露出了痛苦而恐惧的神色，一次又一次的把程太太的钱给了父亲。为了填上这个无底洞，本是青年钢琴家的叶淑俊，到处见很 low 的商演，不仅评价下降，身体也逐渐要被累垮，他的手累到严重受伤，再继续下去，很可能双手报废。但叶淑俊没有办法，演员不仅用照片威胁他，还告诉叶淑俊，如果不给钱，他就会杀了姐姐美宝。为了不让照片被公布，也为了保护姐姐，叶淑俊只能不停的给钱，而且他认定杀害姐姐美宝的只可能是一个人，那就是严永元。目前，这个变态父亲已经涉嫌勒索、跟踪、恐吓、猥亵未成年。而且有充足的杀人动机，还发出过死亡威胁，是最重要的嫌疑人。但奇怪的是，根据小杨的调查，这个人在一年之前突然消失了，完全没有任何行踪。就算是畏罪潜逃，也没必要提前一年就躲起来吧。小杨申请发通缉令，但问题来了，发通缉令需要有一定的证据，也就是说，不能光凭着被调查人口述，至少要有一个实锤，这就难办了。另一边，李茉莉家里，丁小玲居然敲门进屋了，一个是林大森的老婆，一个是宇哥的情人，他俩居然看起来很熟的样子。你干嘛过来？别
害怕，我就想让你们帮帮我。我们有什么能帮你的？你不明明知道美宝是怎么死的？我们什么都不知道，就是你不要胡说。严永元怎么会突然出现在这里？难道太早赶到了？他又为什么会认为李茉莉和丁小玲知道美宝的死因呢？咱们后文书揭晓。警局里，老中中大卫找到指控严永元的证据一筹莫展，下属转告了一则刚刚的报案信息。保安谢保罗因为发现了有人伪装成搬家工进入大楼，对其进行了追打。虽然没打过，被对方跑了，但根据体貌特征，仍然认得出就是警察正在找的严永元。据保罗反映，一年之前，这个人就来找过美宝。由于刚才非法入室的事，警察去了李茉莉家里调查。李茉莉和丁小玲都表示根本不认识入室的人，是他自己说他是美宝的继父。暗中，吴明月和李茉莉的电话一直在接通中。警察和丁李二人的对话，吴明月也是同步了个一清二楚。看来这三个女人不只是认识那么简单。谈话间，老郑故意透露出案子已经快破了，表示严永元是凶手的可能性很大，只是缺少强有力的物证。电话另一面的吴明月听完，又再次拿出了张照片，犹豫了起来。姐，辛苦了，麻烦你们还跑一趟。是的，老郑组织两个人一定知道点什么。警察走后，吴明月顶着强烈的空旷恐惧症，跌跌撞撞走出家门。就在老郑的车离开了最后一刻，叫住了他们。警官，我有证据。令人失望的是，这张照片并不能作为物证。虽然照片内容很残忍，虽然美宝死的时候穿着跟照片里一样的裙子，但并不能证明这张照片就是演员拍的，也不能证明照片上的人就是美宝。小杨此时带来了好消息，那张寄存在唱片行的黑胶唱片终于有买家找上了门。警方布控抓捕，逮捕了买唱片的人。这个人既不是林大森，也不是大楼里的住户。严格调查之后，发现人家就是个普通收藏家。行吧，钱推你，唱片还回来。人虽然没抓到，但唱片里却发现了新的线索。唱片内层里有一枚清晰的指纹，正是严永元。一枚指纹不够定罪，但发通缉令足够了。老郑和小杨继续分析案件。老郑发现，近期大楼的租售挂牌情况开始发生变化，多了三套房子挂牌出售，分别是美宝家楼上的二幺零三、楼下的幺九零三以及隔壁的二零零四。这三套房子，业主早就委托宇哥出租出售，但一年来却一直空置。也就是说，除了吴明月家的二零零二，美宝家一直被空房子包围。二零零四控制好理解，宇哥要爬管道嘛？那另外两个有什么理由呢？丁小玲和李茉莉认识，宇哥又在租房挂牌的操作上行为诡异。老郑看着人物关系图，脑海中大楼里的人一个个闪现：大森、保罗、美宝、小玲、茉莉、宇哥、情人、朋友、邻居、中介。如果这些人的关系从一开始就是一整套的谎言，如果没有一个人说个实话，把他们的关系推翻，又该如何重建呢？有没有可能，这帮人这么做，为的是掩盖他们真实的关系呢？这时，有一个人走进了警局，他就是严永元。摩天大楼的人物关系即将被重新推翻，头号嫌疑人严永元又来自陀螺网。动画里银狐和仙鹤到底对应了谁？严永元为什么说李茉莉能把他洗清嫌疑？天天为了业绩奔走的宇哥，又为什么要让好几套房子白白空置？还有老钟的猥亵案能否翻案？那个要去夏令营的女孩，到底是不是他的女儿？人物还是那些人物，但关系图似乎要在下一集开始重写了。最后的大魔王终于登场了，最后的反转也即将来临。祥云幻影录偏偏干不出来，但摩天大楼还是可以的，拜了个拜。